वेलकम स्टूडेंट इन टूडेज लेक्चर ऑफ ऑसिलेशन इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पर्जिस एनर्जी वाइल मूविंग और इट इज एट रेस्ट इन द सेम वे वेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेंडुलम द पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ दिस पेंडुलम इज मूविंग दिस इज द इक्वेलिब्रियम पोजिशन मेन पोजिशन इफ दिस इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस मेन पोजिशन देन दिस इज मूविंग टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ मीन्स do you think that it possesses energy yes it possesses energy when the pendulum is at rest and then it is released then it possesses when it is in motion it possesses the kinetic energy and again when it is at rest position then it possesses the potential energy so the total energy of a particle Performing simple harmonic motion is the sum of the kinetic energy and the potential energy. So we have to first calculate here kinetic energy. Then we have to calculate the potential energy. Okay. So for that. we consider here a particle this is the main position m and this is the path of a linear ascension straight line path o is the main position here suppose the particle is at point p here it is at a distance x from the main position so when the particle is at a distance x from this mean position means the particle is moving here then it possesses the kinetic energy so first here we calculate the kinetic energy of a particle and for that kinetic energy we have to consider a path of simple harmonic motion along that path the particle of mass small m it is moving along that path this particle is situated at point p at a distance x from its mean position okay now when the particle is moving from this mean position it is at a distance x at point p the velocity the velocity of a particle in simple harmonic motion as given by what is velocity here v equals to plus minus omega under root a square minus x square this is the velocity of a particle now first we have to calculate here kinetic energy so the kinetic energy kinetic energy of a particle what is kinetic energy here kinetic energy equals to half and v square okay so put the value of v square here v might be apela manje ithe kinetic energy jala apan e k manu ya suffix la kinetic karta this kinetic energy becomes half m v स्क्वेअर ची व्हॅल्यू याच्यावरून काय बनेल v स्क्वेअर ची व्हॅल्यू बनेल ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर दिस इज द कायनेटिक एनर्जी बट वी नो दॅट इन एस एच के बाय m दॅट इज के बाय m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर वेअर k इज द फोर्स कॉन्स्टंट अँड m इज द मास ऑफ अ पार्टिकल अँड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हियर so we put here k by m equals to omega square so m into k uh, m into omega square therefore m omega square equals to k here okay so in place of this 
m into omega square. We put here k that is force constant. This is the first formula of kinetic energy. So the kinetic energy E k equals to half m omega square chatti kani apan k la substitute kuru manche half k a square minus x square. This is the kinetic energy. Means this equation 1 and 2 it gives the kinetic energy of a particle when it performs simple harmonic motion. Okay. This is the kinetic energy. Now we have to calculate here the potential energy of a particle. Now what is potential energy? Potential energy of a particle. This is kinetic energy. Now we calculate here the potential energy. So when a particle is moving from this mean position to this point P at a distance x. We know that the restoring force, restoring force acting on a particle, acting on a particle at this point P. Her restoring force has to F equals to minus K into X where K is the force constant and X is the displacement here. Negative sign shows that force and displacement are oppositely directed here. Okay. Now we have to calculate here potential energy. For that potential energy, we return here the restoring force of a particle. And now here we, we calculate here the potential energy. Initially first we have to calculate here work done. Because work is stored, we know that work is stored in the form of potential energy. So for the work done, here we can again displace the particle to a small displacement dx. Okay. Here we displace the particle to a small displacement dx. During this displacement dx, some work has to be done and that work done the work done, work done during the displacement dx is, what is work done here? The small infinitesimal work done. So infinitesimal displacement, what will happen here? When you think work done is small, right? Small work done dw equals to work done means Force into displacement. Again here we get you sign. Okay. Now put the value of F. Put the value of F. F G value put kar. So the work done dW becomes small work done. Minus F G value ka minus AX into DX. This is the small work done. Now we have to cal uh, we have to calculate here the total work. Well, let's small carry the open negative negative. We can plus with ax into dx. This is the small work done here. This equation three shows the small work. We have to calculate the total work done for finding the potential energy. So the total work done. Total work done. To displace, displace the particle, particle from 0 to x, from 0 to x. Here, we integrate about this equation 3. Yes, small work done la kala integrate karo la Therefore, total work done W equals to integration of dW. Okay. And limit put it on a zero to x. Zero lower limit and x upper limit. So put the value of dw here. Therefore, total work done w equals to integration of zero to x. Dw g value open equation 3 mother can have kx into dx. Okay. Now 
आता इतने क्या है W equals two total work done W equals two इतने K force constant है तो हमें बाहर करते हैं integration चल integration में देखो ना zero to x x into dx okay now we know that the integration of तो मतलब है मार्चे लेक्चर में ना formula सही थी ना कि integration of x raised to power n n to dx it's an integration class the x raised to power n plus 1 upon n plus 1 here's the so here we integrate this function work then w equals to k it's an integration upon kind of square box model in the end x square by 2 in a okay now move the limit here 0 to x यह इंटीग्रेशन का कितना पड़ेगा फॉर्मूला है सर x स्क्वायर बाय 2 नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट हियर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सो टोटल वर्क डन इक्वल्स के पहले अपर लिमिट छो अपन x i x स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में जाके जीरो एक्स्ट्रा टिकाने जीरो स्क्वायर बाय टू में जाके जीरो सर आई थे में जाके टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाय टू दिस इज़ द टोटल वर्क डन चल आप लोग कहने तयर हाफ के एक्स स्क्वायर ओके हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दिस टोटल वर्क डन इस टोर this work is stored in the form of potential energy. So the potential energy of a particle it becomes half k x square. Yala apan equation number four matra. Thus as k is the value of it only m omega square. The potential energy for a particular formula we have to mala half k chhati kadi kaipu karu parat m omega square. Okay, a to x square. मंजे total energy equation four and five it gives the total energy दो बच्चे दो फॉर्म करते हैं अपन इधर एक हाफ फॉर्म करते हैं अपन उठला half m omega square a square minus x square अरे मग m omega ला k थोड़ा पर था दूसरा फॉर्म में ना half k a square minus x square तो सिर्फ इतनी ही potential energy जब दो फॉर्म में आने उठले उठले half k x square अरे दूसरा half m omega square x square this gives the potential energy of a particle now we have to calculate the total energy here okay first we calculate here the kinetic energy then we calculate the potential energy and now we have to calculate here the total energy that is energy of a particle so the total energy is the sum of the kinetic energy and the potential energy. So we calculate the total energy here. This is now the total energy of a particle. So the total energy, the total energy of a particle of a particle is the sum of kinetic energy and the potential energy. So total energy capital E is the sum of kinetic energy Ek plus potential energy E suffix la P nida. Ata apan kinetic energy ka kaad le liye put karate. Kinetic energy apan kaad le liye half m omega square a square minus x square plus what is potential energy m omega square just form of the put kara half m omega square x square solve this now I think I let the half m omega square in bracket a square a common nigel do niya chamada ब्रैकेट में देखा है a square minus x square plus x square minus x square plus x square कैसे हो? मंजूरी था अपने लार टोटल एनर्जी ऑफ़ अ पार्टिकल 
performing simple harmonic motion this becomes half and omega square a square this is the total energy of a particle performing simple harmonic motion or this equation can be written as here in another form half m omega square cha thikane apan k put karu shakto k a square so the total energy becomes now here half m omega square a square or it becomes half k a square ata ithe tumhi bagta hai baka ki total energy jevha apan calculate keli that total energy madhe aplyala m manje here symbols have their usual meaning on top but m manje ka mass of the particle omega is the angular frequency a is the amplitude of a particle performing simple harmonic motion okay so here m mass of a particle it is constant omega square omega is also constant here so here the total energy in another form ती टोटल एनर्जी जर आप फॉर्म मध्य का इफ एन इज द इफ एन इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एस एच फ्रिक्वेन्सी ऑफ एस एच देर अपन ओमेगा टू पाय एन पुट करू शो ओके सो हियर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट बिकम्स ई इक्वल्स टू हाफ एंड ओमेगा स्क्वेर टू पाय एंड फुल स्क्वेर इंटू का ए स्क्वेर इतना पहा अपने इधे सॉल्व करूल हाफ टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू हाफ एम टू चा स्क्वेर तिघांचे स्क्वेअर बरोबर होल स्क्वेअर आहे टू चा स्क्वेअर फोर पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर इथे टू येणार म्हणजे आता देर फोर टोटल एनर्जी ई बनली आपली हा एम आहे टू ट्वाईस एम ट्वाईस एम पाय स्क्वेअर एन स्क्वेर ए स्क्वेर सो हियर इन धीस इक्वेशन वेल शो दैट हियर द टोटल एनर्जी एफ टू नंबर है कॉन्स्टंट है पाय कॉन्स्टंट है सो हियर इन धीस इक्वेशन द टोटल एनर्जी ई इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल it is also directly proportional to the square of its frequency okay and also the total energy e is directly proportional to the square of the amplitude here and we put here in place of this n square and once again since we know that and is the frequency this is the reciprocal of time period so again the total energy e becomes here twice m pi square n square la apan kaatu ithe a square tar ahes n square la kaatu 1 upon t square manje apan la kai ithe t square again this total energy becomes this e equals to twice m pi square a square upon t square from this if 2 and pi they are constant here the total energy of a particle so thakane ke le chalun pa ki hi ji total energy hai it is inversely proportional to the square of the period of a particle the inversely proportional hai kashala square of the period of a particle so this is the equation of energy of a particle performing simple harmonic motion baga apan energy kadna karta kay kay kelela ahe mi tumhala sangitla aplyala 
सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्य पार्टिकल ती एनर्जी का आणि ती एनर्जी म्हणजे त्याची काय इट इज द सम ऑफ त्याची टोटल एनर्जी इट इज द सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी सो फर्स्ट वी कॅल्क्युलेट हिअर कायनेटिक एनर्जी अँड देन द पोटेन्शियल एनर्जी अँड देन द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सो द टोटल एनर्जी बिकम्स दिस अँड इफ वी पुट हिअर इफ अँड दिस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एस एच एम हिअर then we put in place of omega 2 pi n then another form of this total energy is in. okay this is the equation of energy of a particle performing as a charge now we will discuss some special cases here so case 1 here a case 1 we have to take the particle is at mean position here special cases case 1 ko bhi aap in case 1 if the particle is at mean position ही झाली मेन पोझिशन ओ म्हणजे पार्टिकल इट इज ॲट पॉइंट ओ हिअर मेन पोझिशन म्हणजे म्हणजेच काय ॲट पॉइंट ओ वेन द पार्टिकल इज ॲट पॉइंट ओ हिअर दे दे इट्स व्हेलॉसिटी इज मॅक्सिमम हिअर व्हेलॉसिटी इज मॅक्सिमम अँड डिस्प्लेसमेंट ॲक्स displacement x this is zero displacement x par aana hai main position na minimum that is zero so at mean position kinetic energy becomes what is kinetic energy e k equals to half m omega square a square minus x square ha formula kadla hai apan तर इथे एक्स ला झिरो ठेवा म्हणजे कायनेटिक एनर्जी इ के काय बनणार कायनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आता झिरोच बनणार मायनस एक्स स्क्वेअर एक्स आपल्याला झिरो पुट करायचा आहे ॲट मेन पोझिशन सो हिअर द कायनेटिक एनर्जी बिकम्स मॅक्सिमम ॲट मेन पोझिशन अँड नाव वी हॅव कॅल्क्युलेट हिअर द पोटेन्शियल एनर्जी and the potential energy ep kay formula dekhla hota apan this is half m omega square x square tar x ithe zero put karaycha manje ithe half m omega square into zero this potential energy becomes zero here means at mean position the kinetic energy becomes maximum that is half m omega square a square and the potential energy it becomes minimum here that is zero means from this it is clear that in case of one when the particle is at mean position its kinetic energy is maximum and potential its energy is minimum means at mean position the particle the energy of a particle in sh is purely kinetic and its potential energy becomes zero here now case 2 bhagya in case 2 if the particle if the particle is at extreme position extreme position la yacha arth ikde jail tacha displacement manje amplitude maximum amplitude mhanun tala te plus a asna ya side la ala to left side la tar he ka asna minus a okay so here if the particle is at extreme position एक्स्ट्रीम पोझिशन ला जर पार्टिकल असेल या एम पॉइंट ला किंवा एन पॉइंट ला तर तिथे व्हेलॉसिटी ही मिनिमम असणार दे 
velocity is minimum at extreme position either this or this and the displacement x is maximum that is plus minus e here mata parat apan kinetic energy ani potential energy bo मग एट एक्सट्रीम पोजिशन कायनेटिक एनर्जी ज्यादाटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वेर हिस्से इतना एक्स लाइन कर प्लस मैनस ए बरबर है वेलॉसिटी तो इतने मिनिमम सो इके कायनेटिक एनर्जी इट बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वेर इतने क्या करो अपन ए स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर क्या करना है ए स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर दिस बिकम सीर दिस देवरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इस इट बिकम सीरो हियर दैट इज मिनिमम उखला पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन ना काइनेटिक एनर्जी ही मिनिमम असला मजे ती सीरो स्क्वेर आई पोटेंशियल एनर्जी काट दी तर पोटेंशियल एनर्जी चला पर ईपी मोल पोटेंशियल एनर्जी का इस तरफ ले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अरे एक्स लगाए पुट करें जब पहले ना प्लस माइनस ए करें जब मतलब पोटेंशियल एनर्जी ईपी का बनना ही तेरे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बनना मतलब तुम्हें थे बोलता हाँ कि In the extreme position, when the particle is at extreme position, its kinetic energy becomes zero and potential energy becomes maximum here. Okay, so these are the two cases. Means from these two cases, it is clear that in the mean position, the total energy is purely kinetic and potential becomes zero. And at extreme position, the total energy is purely potential. Its kinetic energy becomes zero. So the total energy in simple harmonic motion is conserved. Means it remains constant. We know that the law of conservation of energy here. Energy can neither be created nor destroyed. Hence, the total energy is conserved in a certain here. Now, case three. Case three, बगा कार्य हो या फिर if kinetic energy equals to potential energy. Kinetic energy का इससे half m omega square a square minus x square equals to पोटेंशियल एनर्जी का इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके ये तो कैंसिल हो निकले आ गया इतने क्या हो रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इकड़े हो रहे हैं एक्स स्क्वायर सो हियर ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हाँ इकड़े प्लस हुई प्लस एक्स स्क्वायर मंचे ए स्क्वायर � ट्वाइस एक्स स्क्वायर मापने लायक ये एक्स का डाइट से डिस्प्लेसमेंट समझा तो देवरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय टू तर एक्स क्या होना एक्स होना ए अपॉन अंडर रूट टू बनना ओके हियर प्लस माइनस सो इफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी दे प्लस माइनस ए बाय टू अरे मैं जरिये थे एक्स ची वैल्यू प्लस माइनस ए बाय टू है डिस्प्लेसमेंट तर पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मंचे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या बनना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर चलिए क्या निकाल चाहिए ना दिला पहले ए स्क्वायर अपॉन इधर क्या ठहर लगे टू एक्स स्क्वायर के लिए ना कर ए स्क्वायर अपॉन क्या है टू बनता मन जे इधर पहाड़ था ही इधर बन लिया था दिस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बगाई थे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाता पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 
हाफ ये लिखते बहुत वन बाय टू बाहर काड़ते ब्रैकेट मध्य लिखते हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर ती हाफ एम ओमेगा स्क्वेर क्या टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू का हाफ ही का है अपनी टोटल एनर्जी एस एच एम मध्य सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ई बाय टू बनली बरबर है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कानेटिक एनर्जी इधे का मैनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ई बाय टू के वेन द डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट टू सो हियर द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कानेटिक एनर्जी इट बिकम्स ई बाय टू हाफ हाफ बनते पार्टली कायनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल when here the displacement is plus minus a upon under root 2 and in case 4 case 4 if x equals to x equals to upon kya hai plus minus a by 2 ye zar ghet lo plus minus a by 2 then then the पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर पोटेंशियल एनर्जी का बने हाफ एम ओमेगा स्क्वेर एक्स स्क्वेर ऐसी ए स्क्वेर बाय फोर सो हियर द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हाफ अपन का वन बाय फोर बाहर का ब्रैकेट मध्य लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर एंड दिस इज द टोटल एनर्जी सो हियर द एनर्जी बिकम्स इट बिकम्स वन बाय फोर वन बाय फोर इन टू कैपिटल ई दैट इज ई बाय फोर ओके वेन द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्लस माइनस ए बाय टू दे Here and kinetic energy equals to potential energy. So here the potential energy becomes when the displacement x equals to plus minus a by two. Then the potential energy becomes e by four. Manje ti kiti bandi e by four total energy cha four. Manje here the potential energy is twenty five percent. And the kinetic energy is seventy five percent. Asa it's a meaning zar. Tar ya kahi cases apna na dilil hai secret. Ani tacha wala na ta apna la kai karay zar. Ithe graph plot karay zar. Jala apun conservation of energy ho. Conservation of energy ne se chhu. Karan ya se chhu mare simple harmonic motion ho. Energy ka hota hai. Energy remains constant here. Remains constant. Means law of conservation of energy is applied here. Energy can neither be created nor destroyed. मुझे अपन जो हम mean position में दे particle आता है ना at mean position, they the energy is purely kinetic and the potential energy becomes zero at that at that case. When the particle is at extreme position, case two में दे पाहा ना अपन ते वाली पूर्ण बड़े कौन दे होती? It is purely potential. Its kinetic energy becomes zero. And at any position, जब अपन या किसी से पाला तीसरी चलती है, अच्छा मुझे क्या होने वाला है? The energy, total energy, is partly kinetic, partly potential. Means the total energy is interconvertible. Interconvertible है जो अर्थ का कि ये total energy जिया है, उसे पार्टली कायनेटिक तर पार्टली पोटेंशियल मन आप ग्राफ प्लॉट करूया ग्राफ कशा मधे प्लॉट कराए अपने वी हैव टू प्लॉट हियर द ग्राफ बिट्वीन डिस्प्लेसमेंट इधे अपन डिस्प्लेसमेंट घ इधे मेन पोजिशन है ओ लिनियर एस एच एम ची इकड़े प्लस ए आते इकड़े मैनस ए ओके एक्सिस एनर्जी घी 
एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हा जर ग्राफ काढला तर ही जी आहे का ऍट मेन पोझिशन ती पूर्णपणे कोणती राहील कायनेटिक असेल पॅराबोलिक नेचर मिळते आपल्याला ऍट मेन पोझिशन द टोटल एनर्जी पूर्ण ती एनर्जी कोणती राहील कायनेटिक एनर्जी दिस इज द कायनेटिक एनर्जी ऍट ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन दिस इज ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन हे डॉट ने मी तो दाखवतो आहे दाखवते आहे पार्ट नेचर जो आहे तो पॅराबोलिक पॅराबोला दिसतोय म्हणजे ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन हा एक्स्ट्रीम पोझिशन ए आणि सॉरी इथे पाथचं नाव काय दिलं होतं आपण एम एन दिला होता ओ मेन पोझिशन या एक्स्ट्रीम पोझिशनला ती पूर्णपणे कोणती मिळाली आपल्याला दिस इज प्युअर पोटेन्शियल सो हिअर दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी ओके अँड हिअर दिस बिकम्स इ बाय टू ओके पार्टली पोटेन्शियल अँड पार्टली कायनेटिक दिस इज इ बाय टू and here the displacement is here minus a upon root 2 and here the displacement is plus a upon root 2 asa the graph hai manje ya graph ron kay clear hote pa this is the graphical representation kasha karta to show here the total energy is constant means here in mean position this total energy is purely kinetic and at extreme position this is purely potential and at any position this is a total energy at any position the in general position it is partly kinetic and partly potential so this is all about the energy of a particle performing simple harmonic motion and the nature of this graph is parabolic nature kasa dista aplala parabolic so this is all about the energy of a particle performing simple harmonic motion jar ka aplala board exam madhe yacha question kela tar yacha madhe saral aplala kay vicharna ahe derive an expression for energy of a particle performing simple harmonic motion and write down its conservation discuss its conservation tar aplyala conservation kadna karta ha graph plot karava lage ani ya char cases aplyala lihava lagte this is all about the energy of a particle performing simple harmonic motion thank you very much so keep studying and happy learning